जय श्री राधे जय नेताई ब्रज भक्ति के चौसठ अंगों के अंतर्गत छब्बीसवा अंग अभ्युत्थान श्री भगवान के सामने अथवा उनकी सवारी आने पर श्री गुरुदेव के सामने और किसी भी वैष्णव महत पुरुष के सामने आने पर खड़े हो जाना चाहिए उनके आने पर बैठे नहीं रहना चाहिए जब तक वे स्वयं ना बैठ जाएं और बैठने की आज्ञा न दें इसमें श्री भगवान एवं श्री गुरुजनों के प्रति सम्मान एवं आदर की भावना निहित है जो उनकी कृपा प्राप्ति का एक साधन है इस आचरण से श्री हरि गुरु तथा वैष्णव जन अतिशीघ्र प्रसन्न होते हैं एवं भक्ति की प्राप्ति होती है अपने स्थान से खड़ा होना तो हम सभी जानते हैं अपने से बड़े के आने पर तो हम लोग प्राय खड़े हो जाते हैं बड़ा चाहे आयु में हो चाहे योग्यता में हो प्रभाव में हो अथवा किसी भी रूप में बड़ा क्यों ना हो और वैष्णव तो चाहे बड़ा हो या छोटा सदैव उसका उठकर सम्मान करना प्रणाम करना भक्ति का एक अंग है आप प्रणाम वैष्णव को कर रहे हैं और एक भक्ति अंग आपका पुष्ट हो रहा है प्रणाम करना सम्मान करना विनम्रता का सूचक है दैन्य का सूचक है और जो जो भक्ति बढ़ती है दैन्य बढ़ता है अहंकार बढ़ रहा है तो भक्ति कम हो रही है दैन्य स्वाभाविक होता है दैन्य का नाटक लंबे समय तक नहीं चल पाता है अतः अपने स्थान से उठकर सदैव वैष्णव मात्र का सम्मान करना चाहिए और वैष्णव वह है जो सदैव श्री नाम का आश्रय ग्रहण करता है श्री हरि नाम अक्षर धारण हो या तिलक धारण अथवा माला वस्त्र आदि प्रसाद ही करके धारण करने की बात हो अथवा प्रभु के समक्ष नृत्य आदि दंडवत प्रणाम एवं वैष्णव गुरुजन को देखकर अपने स्थान पर खड़े होने की बात है इन सब बातों में क्रियाओं में आचरण में कहीं ना कहीं केंद्र में भक्ति है भगवान है हमारा जीवन ये न केन प्रकार भगवत सेवा में भगवत स्मृति में समर्पित हो जाए हर काम में हर क्षण हम प्रभु के बारे में ही सोचें प्रभु के भक्तों के बारे में सोचें प्रभु की कृपा के बारे में सोचें तो फिर प्रभु हमसे बचकर जाएंगे कहा प्रभु में से प्रभु को घटा दें तो प्रभु ही बचेंगे हर क्षण हर कार्य हर लम्हा प्रभुमय हो जाए यही प्रयास यही अभ्यास यही भक्ति है और भक्ति हमारा जीवन है भक्ति हमारा प्राण है भक्ति हमारा सब कुछ है और भक्ति यदि हो गई तो बाकी सब कुछ अपने आप हो जाएगा जय श्री राधे जय नेताई